What's up mga kababe? Welcome back to my YouTube channel. Ali kakagising ko lang. Ito yung daily routine namin. Araw-araw simula nung nag-lockdown at nagkaroon ng pandemic. Ayun, bali sarado lahat. Walang napuntahan, trabaho almost uh, four months on and off yung pasok. So ito yung naging daily routine namin kakain tulog labas giikot-ikot sa bahay kusina, CR, kwarto sopa, bali yun lang talaga yung araw-araw naming routine so masyadong boring na actually hindi lang naman ako yung nakaranas ng ganito kumbaga halos lahat ng tao sa buong mundo nakaranas ng ganitong sitwasyon so isang gandang opportunity to para ma-realize natin yung mga bagay-bagay na hindi natin napahalagahan nung time na normal pa as in normal pa lahat mga ang dami natin natutunan sa lockdown na to, sa pandemic na to ayun pag-uusapan natin yon isa-isa sa vlog na to kung ano ano ang naging sitwasyon ng bawat tao sa mundo dahil sa pandemic na to so kita kita tayo mamaya ulit uh, may gagawin lang ako sa vlog titimpla lang ako ng kape babalik ako mamaya Ay, buhay mga kabrave. Ganito talaga yung sitwasyon namin araw-araw. Higa, upo, kain, tulog. Ito yung motor ko. Ayan. Busy. <laughs> Eh, mauli mga sword. Sarap sa iba. matapos na tong pandemic na to para uh, bawi sa ano. Sin walang walang income. Ang hirap. Alos karamihan sa mga babayan natin, umuwi na Pilipinas dahil wala, natanggal sa trabaho buti na lang yung gobyerno natin eh, uh, tumulong para makauwi yung mga talagang walang pamasahe almost 300 to 600 na yung nakauwi ata hindi ako sure pero yun lang yung nabasa ko hindi lang naman dito sa Qatar hindi sa ibang bansa din sa Saudi sa Dubai ang dami na rin uh, mas pinili nilang umuwi na lang kasi kahit pa paano kung nasa Pinas ka kakagawa ka ng paraan dito pag wala ka wala ka talaga meron namang mga tumutulong dyan mga kapitbahay uh, mga, mga kababayan natin pero siyempre hindi naman hanggang nandito sila ay eh, matutulungan sila kasi may mga pangangailangan din yung mga kababayan natin marami, marami, marami namang organization na tumutulong sa mga kababayan natin lalo na nung kakasimula pa lang nung ano ng pandemic sa yung mid ng pandemic na to marami maraming tumutulong dyan Kaya ito, nakakaboring, sawa, nakasawa, yung puting araw-araw, ganito. Ganito lang ng ganito. Kain, tulog. Kung baga, papatutuhiya. And ayun, talagang higpit sa sinturon. Kasi, halos lahat ng tampan dito, yung mga pasok, yung ginawa nila para makasurvive din sila. Uh, 50% ng sahod nila. Ah, uh, 
ayun, kinantas. Bawa i- 3,000, 1,500 na lang. Basta makachap yung bayad sa bahay at yung allowance pamili ng pagkain. Pero yung iba, as in walang trabaho, walang income yung company nila, wala din silang sahod. Yung iba naman, nagbibigay ng pagkain lang yung mga naka-accommodation nating kababayan dyan. Pero yung iba, yun, umuwi. Talagang no choice kundi umuwi. Ganun talaga. Hindi lang naman tayo kami halos lahat sa buong, buong mundo nagsasapit nitong pandemic na to. So, yung normal na ginagawa natin matagal-tagal pang panahon para magawa ulit natin yun. Kung baga ngayon, face out na yung normal meron na tayong new normal na lifestyle ngayon so yun nga mga kababib yung pag-uusapan natin regarding dun sa new normal kumbaga magiging practice na natin yun dadali na natin yun habang buhay So, maging mas naging aware na tayo sa kapaligiran, sa, sa kalinisan, yung proper hygiene, yung maintain mo yung sarili mo na malusog, saka yung proper, uh, yung proper na from time to time you have to wash your hand. Oh my God! Wow! Every 20 minutes to 30 minutes, so kailangan mo magugas ang kamay, magsanitize. Although ako nipali pag yun nga nakasanayan ko na na pag pupunta ng supermarket mag mag uh, magsa shopping wow shopping hindi mamimili ng pagkain ayun face mask naka gloves tapos may bawa na akong sanitizer saka uh, alcohol from every 10 minutes yun nag spray ako ng alcohol sa sanitize ako tapos ayun kailangan lagi kang uh, aware mapagmatyag ka sa mga nakakasabay mo nakakasalamuha mo kasi yun syempre meron ka ng takot eh kasi hindi naman talaga biro yung corona na yan maraming kinitil na buhay So ayun, marami, marami tayong natutunan sa pandemic na to. Lalong-lalo na ito yung ito yung pinaka naging Eh mga friend, pasensya na medyo nawala ako kasi nalobot yung cellphone ko. So nag-charge muna. So ayun nga pinag-uusapan natin kanina. Marami tayong na-realize, marami tayong natutunan sa COVID na to. Especially sa lahat ng OFW na nagtatrabaho sa malayo para matustusan at mabigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya. So, maraming klaseng, klase ng OFW kung paano sila mag- uh, mag-handle ng kan- kanilang uh, finance, financial lalo na dun sa sinasabi ko na marami sa atin naging easy go lucky meron sa atin na naging one day millionaire meron sa atin na 
talagang masinop sa pera. Kumbaga, hindi na natin ito ito. And, yung iba namang kapwa ko OFW, halos wala talaga natitira sa kanila. Dahil sa liit, sa liit ng sahod na nakukuha nila. Kumbaga, halos sakto lang, saktuhan lang sa expenses ng family natin sa Pilipinas. And then, expenses natin dito. So, halos wala-wala talagang nat na natitira. And karamihan, ito yung real life situation na talagang nangyayari sa karamihan ng OFW. Marami, marami, marami kaming ipon. Sin talagang kung titingnan mo parang bundok na resibo. Resibo ng padala namin sa Pilipinas. Halos yun lang ang talagang naimbak namin. Kumbaga na Marami naman sa atin mga kababayan na OFW na naging successful naman talaga. Pero from uh, 100% uh, sabihin na natin based on my personal knowledge or opinion ko lang sabihin natin 20% ng mga nag-a-abroad or OFW ay nagiging successful 20% Kasi yung mga broad-minded na ano natin, mga kapwa OFW, ayun. So, uh, naging matalino, naging matyaga sila, kung paano nila i-spend yung kanilang kinikita dito sa abroad. Ayun, bali isang lesson din sa akin na na na-realize ko simula nung nagka-pandemic. sa ibang bansa ay hindi permanente yung kumikita ka ng malaki akala mo wala nang katapusan eto, eto eto nga yung nangyari nga yung pandemic nabulaga tayo lahat baga maraming nangyaring hindi natin inaasahan lalo lalo na ayun nga sa financial ito yung number one na financial ano status ng bawat uh, Pilipino uh, kailangan talaga lagi kang nagsisave ng pera para in case of uh, emergency or uh, national uh, emergency kag kagaya nito na hindi lang naman tayo buong mundo nagsuffer yung mga uh, business nagsara lahat Maga, ang hirap ang hirap mag adjust Pero wala na tayong magagawa kundi tanggapin, mag-adjust, at gawin yung new normal na sinasabi. So, ayun mga kaprape, kung may, may nasabi akong hindi maganda, pasensya na, ay based lang sa opinion ko yun. So, marami tayong pag-uusapan regarding sa buhay OFW mahaba, marami, maraming ano yan so pag nagka time ako pag usapan ulit natin uh, pwede kang mag share ng ano ng OFW experience mo yung pangingimang bansa mo pwede kang mag share comment below then pag usapan natin kung ano yung pwede natin ano, baga kuro kuro lang so ayun mga kabrave Hanggang dito na lang muna ulit. Uh, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa supporta nyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. Then, pag naging successful itong YouTube channel natin, marami tayong pwedeng gawin. Basta, yun. Kailangan ko lang supporta nyo para pag start na tayo ng pagtulong sa abot ng ating makakaya hindi lang naman yun basta marami tayong mga magagawa in terms of charity, pagtulong sa kapwa all in all 
So hanggang dito na lang mga kabay. Maraming salamat. And uh, lagi nyo tatandaan. Uh, wag na wag kayong matatakot pag-explore. Wag na wag kayong matatakot na uh, mag-dream. At mag-discover ng mga bagay na kaiaangat ng buhay natin. So, kumbaga, kailangan natin subukan yung... Uh, kailangan mong lumabas dun sa tawag nito. Hindi ko masabi, nasa dulo ng dila ko. Sa ayun na lang, mga kabrek, lagi kong iiwan ng salita sa inyo. Be brave to explore. Be brave to dream. And be brave to discover. Ayun mga kabrek, hanggang dito na lang.